Antolín y Volvo, reconocida como gran empresa circular en la quinta edición de los premios BAFS. Y lo han conseguido gracias a la fabricación de un techo modular sostenible elaborado a partir de residuos plásticos y urbanos, tal y como manifiesta el director de Sostenibilidad de Antolín, Javier Blanco. Nuestros equipos de ingeniería han trabajado bastante duro y bastante bien en la eh, elección de una serie de materiales sostenibles, como pueden ser los reciclados de vegetales, para eh, que con esos mismos materiales sostenibles el techo no perdiese las propiedades. El premio a la mejor PyME fue para el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de MAFRE por un proyecto que da una segunda vida a las baterías de vehículos eléctricos accidentados, al tiempo que la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha triunfó en la categoría Mundo Académico por un concurso escolar para valorizar residuos. Así lo indican el director general de CESBIMAP, José María Cáncer, y la consejera de Desarrollo Sostenible de esta comunidad, Mercedes Gómez. Las convertimos, analizando su estado de salud en general, en sistemas de almacenamiento energético que concretamente nosotros hemos convertido en un sistema instalado en nuestro propio centro de reciclado, de tal manera que el 38% del consumo energético que tenemos es abastecido por placas fotográficas fotovoltaicas más esas baterías. Intentar eh, inculcarle a, a, a nuestros niños y niñas pues eh, qué es lo que hay que hacer eh, ante los residuos, cómo podemos eh, valorizar los mismos y de qué manera somos capaces de mejorar nuestro entorno. En total, más de 550 propuestas han participado en las cinco ediciones de estos galardones, según afirma el director general de base en España, Carles Navarro. Año tras año, más de 100 candidaturas cada año. Eh, lo cual nos indica que realmente el concepto de economía circular está ya cada vez más interiorizado por parte de todos, de empresas, de instituciones, centros académicos, startups, y esto es una señal muy positiva en la buena dirección. El consorcio de la Zona Franca de Barcelona ganó el premio en la categoría Administración Pública. La revista especializada Medio Ambiente Retema fue condecorada en divulgación, mientras que el galardón a la empresa emergente recayó en Birciplastic. Proyectos que suman para que la circularidad siga ayudando a potenciar la competitividad en España.